Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Em breve, o Marmitex da Ivonete estará atendendo em novo endereço com muitas novidades para você e sua família. Aguardem. Tá saindo comigo, vai pro boteco bebê, toma cachaça no bico, no meio do cu, fica à vontade, gosta do frio, da malandragem, ela é pura. A Polícia Militar de Guaxupé realizou operações em combate ao tráfico de drogas e crimes que ocorrem na cidade e cumpriram mandados de busca e apreensão nos bairros Jardim Europa, Rancho Alegre, Parque dos Municípios 1 e no centro, conseguindo prender um maior de idade por tráfico de drogas e um menor, onde foram encontrados na casa dele produtos que foram furtados em chácaras na cidade. Na casa do suspeito de tráfico de drogas, os policiais encontraram aproximadamente R$ 3.900 em espécie, 14 papelotes de cocaína e uma bucha de maconha. Uma campanha está sendo realizada para que as pessoas não doem dinheiro para os pedintes nos semáforos da cidade, pois em um levantamento realizado, 99% deles utilizam o dinheiro para comprar drogas e bebidas alcoólicas. Bem, é, nesta data foi realizada uma operação aqui na sede da 79 CIA, em toda a cidade, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e nós logramos isto aí com a apreensão de droga, de quantia de dinheiro e de alguns materiais aí já reconhecidos como objetos de, de outros crimes. Né? Então, assim, o saldo operacional nosso é muito positivo e o empenho aí de todos os militares é, auxiliou bastante para esse sucesso. Vocês recuperaram também produtos que foram furtados em oito chacras aqui em Guaxupé, na, na última quarta-feira. É, vocês apreenderam alguém é, que estava com esse material? Sim, num, da, num dos locais lá onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, é, foi encontrado uma bomba de piscina e, ao que ser questionado os indivíduos lá moradores da residência, eles não souberam uma explicação é, da, da proveniência desse material, bem como de um stand alone, de um HD de gravação, é, no qual o, a, quem assumiu a propriedade foi o um menor, dizendo que teria encontrado esses materiais no meio do matagal. Aí, diante dessa suspeição, nós é, fizemos a, o registro da ocorrência e vai ser encaminhado até a delegacia para ele informar corretamente como que esses materiais é, chegaram até ele. O rapaz que foi preso por tráfico de drogas, ele já tem envolvimento no tráfico e já havia denúncias contra ele? Bem, é, já um indivíduo já conhecido, meio criminal, ele já possui passagem por tráfico e novamente, durante o cumprimento da, da, da ordem judicial, foi encontrado mais droga e dinheiro na residência. A questão da operação de hoje, é, nós tivemos um apoio aí do uso do cão farejador, né, que serviu é, para nós aí para potencializar a efetividade da polícia militar durante as diligências. Então, sim. Nas próximas operações vindouras, nós vamos já ter um, um, um artifício a mais, que é o cão farejador, para facilitar o nosso trabalho.